വെൽക്കം ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻക്ലൂ ഐ എം ജിൻസി വോൾഗീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീയിലെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡൺ പാർട്ട് വൺ സോ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അപ്പോൾ പാർട്ട് വൺ കണ്ടവരാണ് പാർട്ട് ടു കാണേണ്ടത് പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം പാർട്ട് ടു കാണുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ വർ ഈസ് ദ ബോയ് നൗ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നിർത്തിയത് അതെ മങ്കൂസും സ്നേക്കും ഫേസ് ടു ഫേസ് വന്നു അല്ലേ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് നൗ ദ ബോയ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ബാനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ഹീസ് വാച്ചിങ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ മിഡിൽ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ബെനീത്ത് ദ ട്രീ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ദേ കെയും ഫേസ് ടു ഫേസ് ഹു ആർ ദേ യെസ് മങ്കൂസ് ആൻഡ് ദി കോബ്ര കീരിയും മൂർഖനും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് കോബ്ര ന്യൂ ഓൺലി ടു വെൽ ദാറ്റ് ദ ഗ്രേ മങ്കൂസ് ത്രീ ഫീറ്റ് ലോങ് വോസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റോ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ബട്ട് ദ കോബ്ര വാസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു he could move swiftly and strike with the speed of light and the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly venom aa murkana ariyamayirunno kiri nalla akramana swabhavamulla tantrachali aayittulla oru poraali aanennu aggressive ennu parnja akramana swabhavamulla ennaan artham എന്ന ഈ മൂർഖനും ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത കഴിവും നല്ല പരിചയമൊക്കെയുള്ള നല്ല പോരാളിയാണ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ചലിച്ചിട്ട് ശത്രുവിനെ കൊത്താനായിട്ട് അവന് കഴിവുണ്ട് അവൻ്റെ കൂർത്ത വിഷപ്പല്ലിന് കൂർത്ത വിഷപ്പല്ലിനെയാണ് ഫാങ്സ് എന്ന് പറയുക പിറകിലെ അറയിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ പോരാട്ടം തന്നെയാവും His sin defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised three of his six feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. In the past, the very thickness of his hair had saved him from bites that would have been fatal to others. Defiance is a good thing. He is a hissing. He is a good thing. 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 ഫോർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന ഈ രണ്ടായി പിളർന്ന നാക്ക് അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഇട്ടുകൊണ്ട് ആറടി ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നടിയും തറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി പത്തിയൊക്കെ വിടർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കീരിയും തൻ്റെ വാലിലുള്ള രോമങ്ങളെല്ലാം വിടർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മുതുകത്തെ കട്ടിയുള്ള രോമം എല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കിരിയുടെ മുമ്പ് പലവട്ടം അവനെ ഭയങ്കര മാരകമായിട്ടുള്ള പാമ്പുകടിയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രോമങ്ങളാണ് ദോ ദ കോംബാറ്റൻസ് വെർ അൺഅവെയർ ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ബാനിയൻ ട്രീ ദൈ സോൺ ബിക്കെയിം എവയർ ഓഫ് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ടു അതർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വൺ വാസ് എ മൈന ആൻഡ് ദ അതർ എ ജംഗൾ ക്രോ നോട്ട് ദ വൈലി അർബൻ ക്രോ ദി ഹാഡ് സീൻ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് ടു വാച്ച് ദ ഔട്ട്കം ഹാഡ് ദ ബീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഓൺലി ടു വാച്ച് ഓൾ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വെൽ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം 
അപ്പോൾ മരത്തിന് മുകളിൽ ഞാനുണ്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് പോരാളികൾക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല കോമ്പാറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാളികൾ പക്ഷെ മറ്റ് രണ്ട് കാഴ്ചക്കാരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കറി കാഴ്ചക്കാർ എവയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം ഒന്നൊരു മൈനയും മറ്റേത് ഒരു കാട്ടിലെ പോലത്തെ കാക്കയുമായിരുന്നു ആ കാക്ക പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള തന്ത്രശാലയായിട്ടുള്ള ഒരു കാക്കയല്ല വൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൂത്രമുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഒരു പോരാട്ടത്തിനുള്ള ഒരുക്കം അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സരഫലം എന്താകുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാക്ടസ് ചെടിയുണ്ടല്ലോ മുൾച്ചെടി അതിന് മുകളിൽ അവർ കാത്തിരുന്നു ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് അവർ വെറും കാഴ്ചക്കാരായി മാത്രം നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതാകുമായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും നല്ലത് ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് സ്വിങ് സ്ലോലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മങ്കൂസ് ഇൻ ടു മാർക്കിംഗ് എ ഫോൾസ് മൂവ് ബട്ട് ദ മങ്കൂസ് ന്യൂ ദ പവർ ഓഫ് ഹിസ് ഒപ്പണൻസ് ഗ്ലാസി അൺവിങ്കിങ് ഐസ് ആൻഡ് റെഫ്യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം അപ്പം നമ്മുടെ മൂർക്കൻ പ്രതിരോധം എടുത്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കീരിയെ കൊണ്ട് തെറ്റായ തരത്തിൽ മുന്നേറ്റം നടത്താനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മൂർക്കൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഇളകി ആടിക്കൊണ്ട് നിലയുറപ്പിക്കുകയാണ് സ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ നല്ല ഗ്ലാസി പോലെ ആ തിളക്കം മാറുന്നതായിട്ടുള്ള പിന്നെ അൺവിങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണ് ചിമ്മാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുമുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കീരിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കീരി മൂർഖൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്കുള്ള നോട്ടം ഒഴിവാക്കി ഇൻസ്റ്റഡ് ഹി ഫിക്സ്ഡ് ഹിസ് ഗേസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ കോബ്രാസ് ഹൂട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ടു ദ അറ്റാക്ക് പകരം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പിൻ്റെ പത്തിക്ക് അതായത് ഹുഡ് പത്തിക്ക് തൊട്ട് താഴെ അവൻ്റെ നോട്ടം ഉറപ്പിച്ചു ഗേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്നിട്ട് കീരി ആക്രമണം തുടങ്ങി മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ക്യൂക്കിലി അൺടിൽ ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ കോബ്രാസ് റീച്ച് ഹി മെയ്ഡ് എ ഫീൻഡ് ടു വൺ സൈഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ കോബ്രാ സ്ട്രക്ക് ഹീസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് നത്തിങ് കുഡ് സേവ് ദ മങ്കൂസ് ബട്ട് ദ ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ ജംഡ് നീറ്റ്ലി ടു വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഡാർട്ടഡ് ഇൻ ആസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ കോബ്ര ബൈറ്റിംഗ് ദ സ്നേക്ക് ഓൺ ദ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാർട്ടിങ് എ വേ എഗൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് റീച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ വാക്ക് കണ്ടല്ലേ ഫീൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഫോൾസ് മൂവിനെയാണ് ഒരു വ്യാജ നീക്കത്തിനെയാണ് ഫീൻഡ് എന്ന് പറയാം മൂർഖൻ്റെ പിടിയിൽ എത്തും വരെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് കീരി പെട്ടെന്ന് ഒരു വശത്തേക്ക് ഒരു ഫോൾസ് മൂവ് നടത്തി ഉടനെ പാമ്പ് ആഞ്ഞു കൊത്തി പാമ്പിൻ്റെ വിടർത്തിയ പത്തി അതിവേഗത്തിൽ താഴ്ന്നത് കണ്ടു ഇനി കീരി ഒരു ശക്തിക്ക് രക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതി പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞു ചങ്ങാതി അതിവേഗം ഒരു വശത്തേക്ക് തെന്നി മാറി അതേ വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് പാമ്പിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി വീണു ഡാർട്ട് എടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി വീണു ആ ചാടി വീണ് കടിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാമ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറുകയും ചെയ്തു ദ മൂമെൻറ്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദം സെൽസ് അറ്റ് ഹിം ഓൺലി ടു കൊളൈഡ് ഹെവിലി ഇൻ മിറ്റ് എയർ ശ്രീകിങ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ദ റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പം അമ്പ് കീരിയെ കൊത്താനായിട്ട് അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ കാക്കയും മൈനയും പാമ്പിൻ്റെ നേരെ കുതിച്ചു ഹേൾഡ് എന്ന് പറയും കുതിക്കുക എന്നർത്ഥം പക്ഷേ അവർ പരസ്പര അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടാണ് ഉണ്ടായത് കൊളൈഡ് ചെയ്തു കൂട്ടിമുട്ടി വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞ് ശ്രീക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികൾക്ക് അറിയില്ലേ വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് അവർ മുൾച്ചെടികൾക്ക് മുകളിലെ തങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പറന്നു എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസൻഡ് ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാക്ക് ദ കോബ്രാ സ്ട്രക്ക് എഗൈൻ ആൻഡ് മിസ്റ്റ് എഗൈൻ ദ മങ്കോ സ്പ്രാങ് എസൈഡ് jumped in and bit again the birds dived at the snake bumped into each other instead and returned shrieking
അവങ്ങനെ തിളങ്ങി വെയിലത്ത് ഗ്ലിസൻ മീൻസ് തിളങ്ങി പാമ്പ് വീണ്ടും കൊത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി കീരി വീണ്ടും പാമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്ത്രപരമായിട്ട് തെന്നി മാറി പാമ്പിൻ്റെ മേൽ ചോടി വീണ് കടിച്ചു ആ പക്ഷികളും പാമ്പിൻ്റെ നേരെ വന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടി വേദനിച്ച് കരഞ്ഞ് തളർന്ന് മുൾച്ചെടിയിൽ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത താവളത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോയി ദ തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോട്ട് ദ സെയിം കോഴ്സ് എസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബട്ട് വിത്ത് വൺ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന സ്റ്റിൽ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ കോബ്ര but this time they missed each other as well as their mark the mina flew on and reached its spur but the crow tried to pull up in mid air and turn back in the second that it took him to do this the cobra whipped his head back and struck with great force his snout thudding against the crow's body പോരാട്ടത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ തുടർന്നു പോയി പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ട് നാടകീയമായിട്ടൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു മൈനയും കാക്കയും ഈ പോരാട്ടത്തിൽ തുടരാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അവർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് അവർ നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ഡൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുക എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം അവർ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കാതെ അവരെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി എന്തുണ്ടായി മൈന താൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് തന്നെ വേഗം കുതിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഇരപ്പിടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പെറിച്ചിൽ പക്ഷേ ആ കാക്ക പാതി വഴിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയർന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിയാൻ ശ്രമിച്ചു ആ നിമിഷം തന്നെ മൂർഖൻ തൻ്റെ പത്തി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചു വിപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക മൂർഖൻ്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗം കാക്കയുടെ ശരീരത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് അടിയേൽപ്പിച്ചു തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയായിട്ട് പ്രഹരിക്കുക എന്നർത്ഥം മൂർഖൻ്റെ തലയുടെ മുൻഭാഗത്തിനെയാണ് സ്നൗട്ട് എന്ന് പറയുക ഐ സോ ദ ബേർഡ് ഫ്ലങ് നിയർലി ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് അക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ വേർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് എബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ ദ മൈന റിമൈൻഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് പ്ലാൻ വെരി വൈസ്ലി റിഫ്രൈൻഡ് ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ് എഗൈൻ അപ്പോൾ ഗാർഡന് കുറുകെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതടി അകലത്തിലേക്ക് ഈ കാക്ക തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഫ്ലങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറിച്ചു പോവുക അത് അവിടെ അല്പ നേരം കിടന്ന് പിടഞ്ഞു ഫ്ലട്ടേഡ് ചിറകിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പടയില്ലേ പിന്നെ നിശ്ചലമായിട്ട് അത് തീർന്നു അല്ലേ സ്റ്റിൽ നിശ്ചലമായി അപ്പം അത് ചത്തിട്ടുണ്ടാവും മൈന മുൾച്ചെടിയിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു പിന്നീട് പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മാറി നിന്നു ദ കോബ്ര വാസ് വീക്കനിങ് ആൻഡ് ദ മങ്കോസ് വാക്കിങ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ് റേസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ഹിസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ് and with lightning snap had the big snake by the snout murkana aga talarayirunnu ennal keeri alpam polum bayapadilade munnottu ningi tande kochu kaalugalil uyarnu ninnu paambinte thala minnal veegathil tande vaayki agathaaki the cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself above the mangoes but all to no avail the little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle he then smelt along its quivering length and gripping it round the hood dragged it into the bushes the mina dropped cautiously to the ground hopped about peered into the bushes from a safe distance and then with a shrill cry of congratulation flew away ഓ മൂർഖൻ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു ഉറിയിത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളയ തൻ്റെ ശരീരം ഭയാനകമായ രീതിയിൽ നിലത്തിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാന് കീരിയുടെ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞു കോയിൽ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ചുറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ എല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോയി നോ എവയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല മൂർഖൻ തൻ്റെ പോരാട്ടം മുഴുവനായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കീരി പാമ്പിൻ്റെ ശരീരം കടിച്ച് പൊറച്ചു നിന്നു സീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുക ഹങ് ഗ്രിംലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിച്ച് പൊറച്ച് നിൽക്കണേന്ന് പറയുക പിന്നീട് കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ ശരീരമെല്ലാം ഒന്ന് മണം പിടിച്ചു സ്മെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിയുടെ ഭാഗം കടിച്ച് പിടിച്ചു ഗ്രി 
പിങ് കടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് കീരി അതിനെ കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് വൾ വലിച്ച് ഇഴച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഡ്രാഗ്ഡ് വലിച്ചിഴക്കുക മൈന ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി ഡ്രോപ്റ്റ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ചാടി നടക്കുകയാണ് മൈന ഹോപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായ അകലത്ത് നിന്നിട്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കി പീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു എത്തി നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ ഓർപ്പ് വിളി നടത്തി ശ്രീൽ ഒരു തരം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങോ അത് പറന്നു പോയി വൻ ഐ ഹാഡ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് എ കോഷ്യസ് ഡിസൻറ്റ് ഫ്രം ദ ട്രീ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഹൗസ് ഐ ടോൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ദ ഫൈറ്റ് ഐ ഹാഡ് സീൻ ഹി വാസ് പ്ലീസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ മങ്കൂസ് ഹെഡ് വൺ ഞാൻ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഡസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഞാൻ കണ്ട ഈ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് മുത്തച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കീരിയാണ് ഇതിൽ ജയിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തച്ഛന് വളരെ സന്തോഷമായി ഹി ഹാഡ് എൻകറേജ് ഇറ്റ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ടു കീപ്പ് എവേ ദ സ്നേക്സ് ആൻഡ് ഫെഡ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി വിത്ത് ദ സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ ഹി ഹാഡ് നെവർ ട്രൈഡ് ടേമിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദെൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും നൽകിയിട്ട് ഈ കീരിയെ ഈ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് മുത്തച്ഛൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു പാമ്പുകളെ കീരി അകറ്റു നിർത്തും എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം അതിനെ ടൈം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഈ ടൈം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീരി ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിലുള്ള കീരി അതിനേക്കാൾ നല്ലത് വന്യമായിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കീരിയാണ് പാമ്പുകളെ തുരത്താനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലതെന്ന് ആ മുത്തച്ഛൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഫ്രം ദ ബനിയാൻ ട്രീ ഐ ഓഫൺ സോ ദ മങ്കൂസ് പെട്രോളിങ് ദ ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് വൺസ് ഐ സോ ഹിം വിത്ത് ആൻ എഗ് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത് ആൻഡ് ന്യൂ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ പോൾട്രി ഹൗസ് ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഇൻ ഹാംഡ് ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഫോർ ഗിവ് ഹിം ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി കെപ്റ്റ് ദ സ്നേക്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഗാർഡൻ്റെ നാല് മൂലയിലും ഈ കീരി റോന്തു ചുറ്റുന്നത് പലവട്ടം ഞാൻ ആൽമരത്തിലിരുന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു കോഴിമുട്ട വായിലാക്കി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന് കോഴിക്കൂട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പോൾട്രി ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴീനൊക്കെ വളർത്തുന്ന കൂട് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കോഴികളെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല പാമ്പുകളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ കോഴിമുട്ട മോഷ്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ മുത്തശ്ശി ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നു ദ ബാനിയൻ ട്രീ വാസ് ഓൾസോ ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ വാട്ട് വി വേർ ടു കോൾ ദ സ്ട്രേഞ്ച് കേസ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ക്യുറിൽ ആൻഡ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് അപ്പോൾ ചാര നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാനും വെള്ള എലിയും അങ്ങനെ അവരുടെ വിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയായിരുന്നു ആ ആൽമരം ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ബാസാർ ഫോർ ഫോർ അണാസ് But I would often take it with me into the roots and branches of the old tree. Banyan tree where it soon struck up a friendship with one of the squirrels. They would go off together on little excursions among the branches. വെള്ളം നിർത്തിലുള്ള എലി മുത്തച്ഛൻ്റെ ഇതായിരുന്നു അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് നാലണയ്ക്കാണ് മുത്തച്ഛൻ അതിനെ വാങ്ങിയത് ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ആൽമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എൻ്റെ കൂടെ അതിനെ ആൽമരത്തിലേക്ക് കൂട്ടും അവിടെ അത് ഏതോ ഒരു അണ്ണാനുമായി സൗഹൃദത്തിലായി അവർ ആ മരച്ചിലകളിലൂടെ ഈ വിനോദസഞ്ചാരം പോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങൊക്കെ പതിവായിരുന്നു കേട്ടോ ദൻ ദ സ്ക്യൂറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആറ്റ് ബിൽഡിംഗ് എ നെസ്റ്റ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷീ ട്രൈഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് വെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഇൻഡോസ് ആൻഡ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ക്ലോത്ത്സ് ഐ വുഡ് ഫൈൻഡ് സ്ട്രോ ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഫോളിംഗ് ഔട്ട് അങ്ങനെ ആ അണ്ണം കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആദ്യം അത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൂടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി വസ്ത്രം മാറുമ്പോൾ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുല്ലും വൈക്കോലും എല്ലാം അതായത് ഗ്രാസ് ആൻഡ് സ്ട്രോ താഴെ വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ദെൻ വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിങ് വി ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവറി വർ ബട്ട് വിതൗട്ട്
Going up to investigate, I saw that it was the end of grandmother's steel knitting needle. On looking further, I discovered that the hole was crammed with knitting. And amongst the wool were three baby squirrels, all of them white. അങ്ങനെ മുകളിൽ കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ തയ്യൽ സൂചിയുടെ അഗ്രമായിരുന്നു തിളങ്ങിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ പരതിയപ്പോഴോ ആ മരപ്പുത്ത് മുഴുവൻ തയ്യൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പിളിക്കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടു എല്ലാം വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്വിറിയൽസ് ബിഫോർ ആൻഡ് വി ഗേസ്റ്റ് അറ്റ് ദം ഇൻ വണ്ടർ വി വെർ പസിൽഡ് ഫോർ സം ടൈം ബട്ട് വെൻ ഐ മെൻഷൻഡ് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ടു ദ ട്രീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ദ റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ റാറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ക്വിറിയൽസ് വെർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഹി സെഡ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ ദം ടു ഹാവ് ഓ സ്പ്രിങ് ഇൻ ദിസ് കേസ് വൈറ്റ് സ്ക്വിറിയൽസ് മുത്തച്ഛൻ വരെ ഇതുവരെ വെളുത്തു നിറത്തിലുള്ള അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ അവ നോക്കാണ് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ആകാശീയ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ വെള്ളയിലിയുടെ മരത്തിലേക്കുള്ള പതിവ് സന്ദർശനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ വെള്ളയിലി തന്നെയാകണം ഈ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അച്ഛനെന്ന് എലികളും അണ്ണാനും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള ജീവികളാണെന്നും അവയൊരുമിച്ച് മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളായെന്ന് മാത്രം ഹിയർ അവർ സ്റ്റോറി ആൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ബൈ ഫ്രം ജിൻസി ടീച്ചർ